let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and we thank you for this resurrected morning thy people are in thy presence this morning heavenly father we worship you lord son of god lamb of god we magnify your holy name holy spirit we acknowledge your presence this morning we come in this sunday service and to thy hands let your name be glorified in this sanctuary we pray for all the people who are in the sanctuary we pray for all the people who will be watching our service bless them lord we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet all the people who are in the sanctuary and greet all the people who will be watching our live stream we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you will be watching our service the title of my message this morning is you are god's most prized possession the title of my message this morning is you are god's most prized possession if you are in the sanctuary this morning if you will be watching our service later and in your heart you think that god is silent to your problems then this message is for you you are god's most prized possession the text for my message this morning is psalm 23 verse 1 the lord is my shepherd brothers and sisters in christ dear friends dearly beloved people you are god's most prized possession in god's mind you are the pearl of great price according to peter's writing you are his peculiar people which literally means god's special treasure brothers and sisters in christ he really loves you this morning you belong to him and it is his desire to provide a life for you far better than you have ever imagined He not only gave his life to make this possible but he is still giving his life so that you can live in total victory this morning dear friends no one loves you more than your heavenly father Amen. hallelujah psalm 23 verse 1 says the lord is my shepherd and i shall not want david was a shepherd and he was the son of a shepherd so he knew a lot about this subject he used an analogy that he could relate to even though david was a shepherd in this psalm he is not speaking as a shepherd but as a sheep or one of the flock David is obviously speaking with a lot of joy and excitement and he is saying the Lord is my shepherd he knew from the first hand experience that the destiny of the sheep depend on the kind of a shepherd that owned them if the shepherd was kind if the shepherd is gentle 
if the shepherd is brave and the shepherd is loving then the sheep would be well taken care of but on the other hand if the shepherd was mean if the shepherd was hard if the shepherd is selfish and the sheep might starve or suffer a lot of hardship david knew that god is gentle david knew that god is brave david knew god is loving that is the reason why he proclaimed the lord is my shepherd the phrase the lord is my shepherd literally means the one who feeds and the one who sustains it symbols god as the provider it symbolizes god as the protector it symbolizes god as the guide it symbolizes god as the unfailing companion of his people from david's own personal relationship with god he had learned many things about his character that is why he constantly stated in the this psalm what god was to him we read in psalms 27 verse 1 psalm said the lord is my light and my salvation whom shall i fear the lord is the strength of my life whom shall be i afraid of in psalms 46 verse 1 the psalmist said god is our refuge a very present help in trouble this morning i could go on and on with many things that david said about god but the point i really want to make is simply this david knew god he knew what he was like and to sum it up all in three words he said god is good even though god is very busy running the universe brothers and sisters in christ friends dearly beloved people who are watching me this morning he still has time for you this morning to be your shepherd since you are his sheep and since he is a good shepherd you are the object of his love and affection no one else could take better care of you than our almighty god so like david we should be saying this morning the lord is my shepherd that is why jesus went to calvary he wanted to redeem us from the horrible slave owner named the satan he demonstrated his love and deep desire to be our good shepherd when he was willing to pay the penalty for our sins i see a chapter 53 verse 6 we read like this and all we like sheep have gone astray we have turned away every one to his own way and the lord has laid on him the iniquity of a soul friends when you truly have a revelation of god as your shepherd this morning then your days of worrying about how your needs will be met are over that is the reason why david boldly declared i shall not want it not only means no want or lack in the material necessity of the life but it also means being totally content with god's care in other words god fully satisfied him and he was not in want of any other god psalm 86 verse 8 among the gods there is none like unto the o lord neither are there any words like unto thy words david is saying i'm content with god as my god he's saying i have put my life 
in his hands and no one could ever do for me what he has done in my life brothers and sisters in christ the bible clearly says he neither sleeps nor slumbers therefore he is 24 hours on the job for you he is constantly working behind the scenes for you that is the reason why peter tell us casting all your cares upon him for he careth for you as you read the remainder of the psalm 23 you will discover that he loves you so much that he is willing to go any length to prove it there are eight things that the psalmist david says that he will provide for you in this psalm he will provide the green pastures when life seems stale and boring he will provide still waters in the midst of our storms he will provide restoration to our soul when we have been discouraged he will provide direction when we seem to have lost our way he will provide comfort when fear is trying to overtake us he will provide nourishment and strength when the enemy is attacking us he will provide the anointing when our burden seems too heavy he will provide goodness and mercy just to let us know that we are going to make it and that's god's love brothers and sisters in christ friends when you know that god truly loves you then you will be able to declare as boldly as david the lord is my shepherd and i shall not want all he wants us to do is to trust him to trust simply means to rely on to be confident in his integrity and in his faithfulness to fulfill his word he always keep his promises if he can go if he can get to the place where you believe this more than what your circumstances are saying then you will never willing to give up again brothers and sisters in christ dear friends this psalm always give strength and the confidence to the believers this psalm is a true picture of the provision of god david was a moral shepherd who was ready to sacrifice his life for the safety and the protection for his sheep just like a shepherd taken care of his sheep well god protect his children the psalm clearly portrays god is our provider there are five areas involved in the life of a human being they are physical mental emotional social and spiritual brothers and sisters in christ the lord is my shepherd for my physical need the lord provides green pastures for his sheep the lord is my shepherd for my mental and emotional need the lord restoreth soul for his sheep the lord prepare a table and anoint head with oil for his sheep the lord is the sheep shepherd for my social need the lord provides goodness and mercy for his sheep and finally the lord is my shepherd for my spiritual need we will dwell in the house of the lord forever as i conclude my message over here the lord the god of all human kind is the lord of your physical mental emotional social and spiritual needs in your life ningal ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സമ്പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം 
അതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോബ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സമ്പത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നമാണ് അപ്പോഷനായ പത്രോസ് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്പത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമായി ഒരു നല്ല ജീവിതം തരുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ജീവൻ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ എന്നും തരുവാൻ സർവശക്തനായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർഗസനായ പിതാവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ആരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ യഹോവ എൻ്റെ ഈടേനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ദാബീദെ ആട്ടിടേനും ആട്ടിടേൻ്റെ മകനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ ദാബീദ് വരച്ചു കാട്ടി ദാബീദെ ആട്ടിടേനായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ ആട്ടിടേനായല്ല ഒരു ആടായി അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളായി താൻ ഈ സങ്കീർത്തനം പാടുന്നു ദവീദ് വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആകാംക്ഷയോടും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ് യഹോവോ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ദാബീദിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ആടിൻ്റെ ഭാവി ആട്ടിടേനെ ആശ്രയിച്ചേ ഇരിക്കുന്നു ആട്ടിടേൻ ദയുള്ളവനും നല്ലയാളും ധൈര്യമുള്ളവനും സ്നേഹമുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ഉറപ്പാണ് ആടിൻ്റെ ആട്ടിടേൻ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യനോ ക്രൂരനോ ആണെങ്കിൽ ആടുകൾ പട്ടിണിയായി ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ദാബീദിനറിയാമായിരുന്നു ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് ദൈവം ശക്തനാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ദാബീദ് പാടിയത് യഹോവാ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോഷിപ്പിക്കുന്നവൻ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നവനെന്നാണ് ദൈവം ദൈവത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ വഴികാട്ടി ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത സഹചാരി എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദാബീദിൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം താൻ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവം തനിക്ക് ആരെന്ന് താൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു യഹോവ എൻ്റെ വെളിച്ചവും എൻ്റെ രക്ഷയുമാകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദാബീദ് പറഞ്ഞ അനേക കാര്യങ്ങൾ തിരുവചനത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ദാബീദിന് ദൈവത്തെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള ആളെന്നും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആകത്തുക തൻ മൂന്ന് വാചങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു യഹോവ എനിക്ക് നല്ലവൻ സ്നേഹിതരെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സുവാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയനായി അവൻ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആടും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയനുമാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും സ്നേഹവും നിങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ കരുതുന്നത് പോലെ ആരും കരുതുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദാ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറയാം യഹോവാ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് കാൽവറിയിലേക്ക് പോയത് കർത്താവ് നമ്മളെ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു ആ വലിയ സ്നേഹം അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമായപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുടക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കർത്താവ് ചെയ്തു യക്ഷയാ പ്രവചനം അമ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 
ആറാമത്തെ വാക്യം നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോബ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം എന്ന ഇടനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന ചിന്ത വിട്ടുമാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ദൃഢത്തോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവം എനിക്ക് തന്ന പരിപാലനത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്യുന്നതനായ ദൈവം എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നു എനിക്ക് വേറൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൺപത്താറാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാമത്തെ വാക്യം കർത്താവേ ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായവനില്ല നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല ദാവിദ് പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സംതൃപ്തനാണ് ദാവിദ് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്തത് വേറെ ആർക്കും എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കയില്ല സ്നേഹിതരെ തിരുവചനം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയുമില്ല ഉറങ്ങുകയുമില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒരു സുവാർത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കറുത്ത നിവൃത്തത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവം എപ്പോഴും അണിയറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആഗമനമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റായ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകേല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങളെ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവ ദൈവം നിങ്ങളെ എത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് എട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതുന്നുവെന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം കൂടെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയായ പുൽപ്പറങ്ങൾ നൽകുന്നു സ്നേഹിതരെ ജീവിതം കരിപിടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിരാശരാകുമ്പോൾ പച്ചയായ പുൽപ്പറങ്ങൾ നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളം നൽകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളം നൽകുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് നൽകുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വരുമ്പോൾ പ്രാണന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ പാത തെറ്റുമ്പോൾ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്ന ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം നേരിടുമ്പോൾ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിരുദൊരുക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബലവും പുഷ്ടിയും നൽകുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം നൽകുന്നു നിന്റെ ഭാരം കവിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദൈവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്മയും കരുണയും നൽകുന്നു നിങ്ങളെ ശുഭ തുറമുഖത്തെ എത്തിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉറപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്മയും കരുണയും ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദാവിദിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢ മനസ്സോട് പറയുവാൻ സാധിക്കും യഹോബാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ നിറവേറുവാൻ അവന്റെ വാക്തത്വത്തിലും അവന്റെ വിശ്വസതയിലും നിന്ന് പകൽ കാലം ഉറയ്ക്കുക ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ് വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസനാണ് നിങ്ങൾ സാഹചര്യം നോക്കാതെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടുത്തു പോകുകയോ വിട്ടുകളയുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്കാലും ഈ സങ്കീർത്തനം വിശ്വാസികൾക്ക് ഉറപ്പും ധൈര്യവും പകരുന്നു ദൈവകരുതലിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം സ്വന്തം ജീവനെ അവഗണിച്ച് അപകട വേളയിൽ ആടുകൾക്ക് സംരക്ഷണവും പരിപാലനം നൽകിയ ഉത്തമ ഇടയനായ ദാവീദിന്റെ ഹലലിയ നല്ലയിടയൻ എപ്രകാരം ആടുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ചിത്രം ഈ പരിപാലനത്തിൽ 
പല രംഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്വജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ സമഗ്രവും സമർത്ഥവുമാണെന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതില്ല വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവും ആത്മീകമായ വിവിധ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ സമൃദ്ധമായി കരുതുന്ന ചിത്രമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സകീർത്തനം സകേല ജീവികളുടെയും പ്രാഥമിക ആവശ്യമാണ് ആഹാരം ആടുങ്ങൾക്ക് മേ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളാണ് ആവശ്യം എന്നാൽ ആ ഈടയാൻ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ ആടുകളെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നു പുല്ല് തിന്ന് വയർ നിറഞ്ഞ ശേഷം ആടുകൾ പുൽപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വ്യക്തമായ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു വൈകാരികവും മാനസികമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തൃപ്തി വരുത്തുന്നവനായ ദൈവം എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക എനിക്ക് വിരുദ്ധൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങളും കരുതുന്നവനാണ് ഇടിയൻ ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പാകെ വിജയവും ഉയർച്ചയും തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നവനാണ് ദൈവം എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അസങ്കീർത്തന പ്രകാരം അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ യഹോബയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും അനുഗ്രഹ സമ്പ്രദമായ ദൈവിക പരിപാലനം ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ ദാവിതെ വരച്ച് കാട്ടുന്നു ദ ലോഡ് ഈസ് മൈ ഷെപ്പേഡ് ആൻഡ് ഐ ഷാൻ നോട്ട് വാണ്ട് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദിസ് നേഷൻ ലെറ്റ് സോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് our most gracious heavenly father we praise and we thank you for this beautiful morning thy people are in thy presence from the time we came till now your presence was with us we pray for all the people who are in the sanctuary we pray for all the people who will be watching our live stream this morning i bless them in the name of the father and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory to lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love of our father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and forever more amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week jesus loves you and we love you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ക്ര